गोल्डन डे यूट्यूब चैने तुम्हारे स्वागत आज के भेक्टर क्लस इलेवन डट प्रोडक्ट नहीं आलोचना करब तो डट प्रोडक्ट डट प्रोडक्ट बोलते कि बुझी पढ़बा तो आगे हमें बोल भेक्टर गुण दो रकम भेक्टर गुण व प्रोडक्ट दोधरण है एकटा के बी स्केलार गुण फल और आकटा के बी भेक्टर गुण फल तो आज के हमारे आलोचनार विषय भेक्टर स्केलार गुण फल नहीं तो स्केलार गुण फल की आगे बोझार चेषा करब तो देखो प्रथम डेफिनेशन देव स्केलार गुण फल मन करो दो भेक्टर रही है एक भेक्टर ए भेक्टर और अपर एक भेक्टर रही है बी भेक्टर जर मध्यवर्ती मन करो थ्रीटा हलो ए मध्यवर्ती भेक्टर टेखने लिखल और एखे बी भेक्टर लिखल देखो ए भेक्टर एवं तरह बी भेक्टर थ्रीटा कौन को रही है एन स्केलार गुण फल बोलते जेटा डिफाइन करी हमें प्रथम ए भेक्टर और बी भेक्टर गुण करब तब ये गुण तो हम स्पेशल गुणर जो शुदुम्र डट सैन यूज करब क्रस सैन गुण फल रूपे प्रकाश करब ना जो आप स्केलार गुण फल डट प्रोडक्टर कथा बोल जदि दो भेक्टर के डट सैन दिए लिखी तरह बोझाते चाहिए बोझाते चाहिए ए भेक्टर मडमान बी भेक्टर मडमान और एर मध्यवर्ती बी एर मध्यवर्ती थ्रीटा से कस थ्रीटा एट हलो डट प्रोडक्टर डेफिनेशन एवं डिप्रेजेंट ठीक यह भाव कर भेक्टर ए बी भेक्टर रही है दोटो भेक्टर रही है जर मध्यवर्ती कत जर मध्यवर्ती थ्रीटा तेल यो भेक्टर गुण करब तब विशेष गुण ये गुणर जो मजे केवलम डट सैन यूज करते क्रस सैन नय क्यों क्रस सैन नय तुम्हारा परवर्ती किचुद मध्य ही जानते पर जरा हमारे देखो कारण भेक्टर आो एक गुण फल रही है जेटे थी क्रस गुण फल से क्रस गुण फल कथा पर आसब आपात मनोज डट प्रोडक्ट व स्केलार गुण फल डट प्रोडक्ट व स्केलार गुण फल समय तुम्हें मन रखते हैं हमें एखे दोटो भेक्टर माजे डट चिन्ह बसा और डट चिन्ह बसिए सेटाईक्ल टू कि लिखब ए भेक्टरटार मान तपर बी भेक्टरटार मान ए बी भेक्टर मध्यवर्ती जो थ्रीटा है तो हमें एखे कस थ्रीटा बसिए देव ये जो लिखी तक हमें बोल हमारे दोटो भेक्टर मध्य डट प्रोडक्ट कर स्केलार गुण फल कर देखो ये डट प्रोडक्ट कैन बना है बुझते ही पार्च कारण ये गुण फल डट चिन्हटा यूज कर स्केलार गुण फल बला है कैन कारण देखो ये दोटो भेक्टर गुण कर ल तर मान क्या डायरेक्शन कथा उल्लेख कर लम एखे ए भेक्टर मडमान बसाल एखे बी भेक्टर मान मडमान बसाल कस थ्रीटा बसाल जेखने थ्रीटा हलो ए बी एर मध्यवर्ती को एखे कौ डायरेक्शन कथा उल्लेख करनी अर्थात एखे हमें जो रेजाल्ट पेल से रेजाल्ट क्यों एक स्केलार कोवान्टिटी तई गुण फलटा के बो भेक्टर स्केलार गुण फल डट गुण फल क्या बोलब कारण एखे एक डट सैन दिए तो देखो ये तो लिखल तरह जो बोझार चेषा करब ए डट बी जो लिखल ये जिओमेट्रिकाली जमितर सहाजे कि बोझाते चाहिए आसने तो देखो हमारे रही है एखे बी भेक्टर रही है एखे बी भेक्टर रही है तरह से ए भेक्टर ए भेक्टर साथ भेक्टर टी कत कौन को रही है ना थ्रीटा कौन को रही है थ्रीटा कौन को रही है एन हमें ए डट बी बोलते लिखे ए भेक्टर और ये लिखे देखो बी क्रस थ्रीटा तो एन तुम्हें जो जिज्ञासा करी तुम्हारे जे अच्छा बोल तो बी भेक्टर टी ए दिकुपांश कि बी भेक्टर टी बी भेक्टर एर दिखे ए भेक्टर दिखे बी भेक्टर ए भेक्टर दिखे उपांशर मान कत दिखे उपांश की बोलो बोल बी भेक्टर दिखे सरि बी भेक्टर ए भेक्टर दिखे उपांश की बोलो देखो बी भेक्टर ट उपांश कार दिखे एर दिखे तुम्हारा जानो बी भेक्टर टी एर दिखे कत उपांश है जो थ्रीटा कौन को आईबो एर दिक बराबर बी भेक्टर टी उपांशर मान बी कस थ्रीटा 
बी जेखने होलो बी वेक्टर टीर मान ताहले देखो अमरा डॉट प्रोडक्ट की कोडी चाहिए वेक्टर टर मॉड मान आर की बोलो बी कॉस्टी टा अर्थात बी वेक्टर टीर उपांशो ए वेक्टर एक दिके तार गुण पर अर्थात डॉट प्रोडक्ट बोलते अमरा बुझवो की बुझवो एक्टिव वेक्टर एक मॉड मान तो नीलामी ये बार सही दिके उन्नो जे वेक्टर टीर होइचे तार जे उपांशो b cos theta ताले सही दुटो भूमिफल के आम्रा बोलची भेक्टर दुटी dot product एकों देखो a dot b सोमन आम्रा लिखे ची a mod one b a mod one cos theta cos theta की ना a भेक्टर टी सत्य b भेक्टर टी कोतो कौन पड़े रोज ची एकों आम्रा जो दी जानते चाहिए तो हम लेखा ने b dot a एर मान कोतो होगे देखो b dot a मान कोतो होगे ठीक definition थी के जो दी आम्रा � এখানে তো আমি বসাবো b ভেক্টর টি এর মড মান এখানে আমি বসাবো a ভেক্টর টি এর মড মান আর এবার দেখো এবার b ভেক্টর টি এর সাথে a ভেক্টর টি যে কোণ করে রয়েছে b ভেক্টর টি এর সাথে a ভেক্টর টি কত কোণ করে রয়েছে মাইনাস θ এটা যদি প্লাস θ হয় অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ যাচ্ছে আমরা তার মানে প্লাস θ ক্লকওয়াইজ আসছে মানে মাইনাস θ তাহলে এখানে তুমি বসাতে হবে cos মাইনাস θ এবার দেখো তোমরা জানো নিশ্চয়ই ম্যাথমেটিক্স এর এই জ্ঞান তোমাদের রয়েছে যে cos minus θ মানে cos θ অর্থাৎ এখানে আমরা লিখতে পারি b ডট b এর সাথে a এর মড মানটা গুণ আর cos θ দেখো a ডট b মানে এসেছে কত a এর মড মান b এর মড মান cos θ b ডট a সমান কত এসেছে b এর মড মান a এর মড মান cos θ তাহলে আমরা কিন্তু বলতে পারি ডট প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে ताकि हमरा आगे बहुत सालम ताकि पढ़े बहुत सालम से इतना मीनिंगलेस हमरा a dot b सुमान जा b dot a सुमानो ताई हो बे दूसरी क्षेत्री मान हो बे दो टो भेक्टर डे मॉड मान आर तादेव मध्य बहुत तीकोन जो दी थीटा हुए ताके ताले सही कॉस थीटा ऐ ही भावे हमरा डॉट प्रोडक्ट डिफाइन कर लाम आर मीनिंग की बोझाए भालो करे ब a ভেক্টর এবং b ভেক্টরের ডট প্রোডাক্ট যখন করছি a ভেক্টরের মড মান তো বসালাম আর a ভেক্টরের দিকে অন্য যে ভেক্টরটা রয়েছে তার উপাংশ কি সেই উপাংশটির গুণফল তাহলে আমরা পেয়ে যাব দুটো ভেক্টরের ডট প্রোডাক্টের মান এখন আরো একটা বিষয় তোমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে এখানে যে বিষয়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ এখানে আমরা দুটো ভেক্টরের ডট প্রোডাক্ট করে কিন্তু আমরা একটা স্কেলার কোয়ান্টিটি পাচ্ছি তাহলে স্কেলার কোয়ান্টিটি পাচ্ছি সেই স্কেলার কোয়ান্টিটিটা হলো a ভেক্টর এর মান b ভেক্টর এর মান আর তাদের মধ্যবর্তী কোণ যদি θ হয়ে থাকে তো cos θ তো নিশ্চয়ই আশা করব বুঝতে পারলে a আর b এর ডট প্রোডাক্ট দুটো ভেক্টরের ডট প্রোডাক্ট বলতে কি বুঝি এখন দেখো আমরা যদি একটু আমাদের আলোচনাকে এগিয়ে নিয়ে যাই দেখো ধরো a আর b ভেক্টর পরস্পরের সাথে লম্বভাবে অবস্থান করছে এখানে b ভেক্টর দিলাম আর এখানে a ভেক্টর দিলাম এদের মধ্যবর্তী কোণ এদের মধ্যবর্তী কোণ কত না এদের মধ্যবর্তী কোণটা স্পেসার মধ্যবর্তী কোণটা ধরো মনে করছি আমি 90 ডিগ্রি তাহলে যদি b এবং a ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোণ 90 ডিগ্রি হয়ে থাকে তাহলে দেখো a ভেক্টর এবং b ভেক্টরের ডট প্রোডাক্টের মান কি হবে अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन এখন শুধু ডেফিনেশনটাই ভাবো जे ए প্রথম শুরুটা দেখো শুরুটা ঠিক এই ভাবে করো ডেফিনিশনটা ভাবো শুরুতে তারপর এর গুরুত্ব পরবর্তীকালে আরো ভালো করে বুঝতে পারবে আপাতত যদি আমরা ডেফিনিশন থেকে করি a ডট b এর মানে কি বোঝায় a ডট b মানে বোঝায় দেখো আমাদের ডেফিনিশন থেকে আমরা বলতে পারি a ভেক্টর টি এর মান আমি লিখব b ভেক্টর টি এর মান লিখব দেখো এখানে আমি আর এই ভাবে লিখলাম না শুধু নাম্বার গুলো দিয়ে আর এখানে আমি লিখব কি cos 90 ডিগ্রি দেখো তোমরা তো জানো cos 90 ডিগ্রি এর ভ্যালু হচ্ছে 0 তাহলে এই ক্ষেত্রে a ডট b এই ডট প্রোডাক্টের মান 0 হলো অর্থাৎ দুটো ভেক্টর যদি পরস্পরের সাথে লম্ব থাকে তাদের ডট প্রোডাক্ট কত হবে তাদের ডট প্রোডাক্টের ভ্যালু 0 হবে তার কারণ কি তার কারণ তুমি যদি জিওমেট্রিক্যালি দেখো দেখো b এর a এর দিকে উপাংশ কি হবে b এর a এর দিকে তো কোনো উপাংশই থাকতে পারে না কারণ এটা লম্বভাবে রয়েছে কারণ b এর a এর দিকে উপাংশের মান হলো b cos 90 ডিগ্রি আর b cos 90 ডিগ্রিটা হচ্ছে 0 
এবার তো আমরা বলেইছি জিওমেট্রি থেকে যে দেখো আমাকে কি করতে হবে এ ভেক্টরের দিকে বি ভেক্টরের যে উপাংশ পড়ছে তাকে গুণ করতে হবে তবে আমরা ডট প্রোডাক্ট পাবো আর বুঝতেই পাচ্ছ বি ভেক্টরটি লম্ব হওয়ার কারণে এই দিকের উপাংশের মান বি কস নব্বই ডিগ্রি যেটা হচ্ছে জিরো তাই জন্য আমাদের এখানে ডট প্রোডাক্ট কত এসেছে জিরো এসেছে অর্থাৎ দুটো ভেক্টর যখন পরস্পরের সাথে লম্ব থাকবে তাদের ডট প্রোডাক্ট সর্বদা জিরো হবে এই কথা তোমরা মনে রাখবে এবার দেখো এবার মনে করো এ ভেক্টর যে দিক বরাবর রয়েছে ঠিক একই ডাইরেকশানে প্যারালাল বা একই রেখা বরাবর বি ভেক্টরটি রয়েছে তাহলে এদের মধ্যবর্তী কোন কত বলবে তুমি এদের মধ্যবর্তী কোন নিশ্চয়ই তুমি বলবে জিরো ডিগ্রি তাহলে এই ক্ষেত্রে যদি আমরা ডট প্রোডাক্ট গণনা করি তাহলে এ ডট বি এই ক্ষেত্রে হবে এর মান বি এর মান এবং এদের মধ্যবর্তী কোন জিরো ডিগ্রি হওয়ার কারণে আমরা এখানে বসাবো কস জিরো ডিগ্রি তাহলে দেখো কস জিরো ডিগ্রির ভ্যালু কত জিরো দেন আওয়ার আপ সরি কস জিরো ডিগ্রির ভ্যালু হলো ওয়ান তাহলে আমাদের কাছে এখানে কি এলো ভ্যালু এ ইন্টু বি জাস্ট ওদের যে মান সেই মান দুটোর গুণ করলেই এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ডট প্রোডাক্টের মানটা পেয়ে যাব আশা করব তোমরা বুঝে উঠতে পেরেছ যে আমরা কিভাবে কিভাবে আমরা দুটো ভেক্টরের মধ্যে ডট প্রোডাক্ট করতে পারি কিভাবে আমরা ডিফাইন করি কেন ডট প্রোডাক্ট বলি বুঝতে পেরেছ নিশ্চয়ই এবং কেন এটাকে আমরা অনেক সময় স্কেলার গুণফল বলি তাও নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ এবং এটাও বুঝতে পেরেছ এ ডট বি সমানও কিন্তু আমাদের আমরা লিখতেই পারি বি ডট এ কাকে আমরা আগে বসাচ্ছি কাকে আমরা পরে বসাচ্ছি এটা হচ্ছে গুরুত্বহীন এবার তোমাদের আমি যে কথা বলবো খুব গুরুত্বপূর্ণ অংশে আমরা পৌঁছাচ্ছি ডট প্রোডাক্টের জন্যে তোমরা এই তথ্যটা নিজের সাথে ক্যারি করো যে দুটো ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোন যদি নব্বই ডিগ্রি হয় যদি দুটো ভেক্টর পরস্পর লম্ব হয় তখন তাদের ডট প্রোডাক্ট কত হয় জিরো হয় আর দুটো ভেক্টর যদি সমান্তরাল হয় বা একই রেখা বরাবর হয় অর্থাৎ তাদের মধ্যবর্তী কোন যদি জিরো ডিগ্রি হয় তাহলে দেখো তাদের গুণফল কি হয় তাদের গুণফল হয় জাস্ট তাদের মানের গুণফল এই দুটোকে ক্যারি করে আমাকে এই কোশ্চেনগুলোর আনসার দেওয়ার চেষ্টা করে ধরো আমার কাছে আছে ফাইভ আই ক্যাপ ফাইভ আই ক্যাপ মানে কি বলো ফাইভ আই ক্যাপ মানে এক সক্ষ বরাবর পাঁচ এককের একটা ভেক্টর তার সাথে আমি ডট প্রোডাক্ট করছি থ্রি জে ক্যাপের আনসার কি হবে দেখো অ্যাকর্ডিং টু ডেফিনেশন অফ ডট প্রোডাক্ট আমরা কি বলতে পারি এক্ষেত্রে আমাদের বসাতে হবে ফাইভ ইন্টু থ্রি আর কি আই আর জে দেখো আই কোন বরাবর রয়েছে আই রয়েছে এক সক্ষ বরাবর আর জে কোথায় রয়েছে জে রয়েছে ওয়াই লক্ষ বরাবর এদের মধ্যবর্তী কোন কত মধ্যবর্তী কোন হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি তাহলে এখানে আমাকে বসাতে হবে কস নব্বই ডিগ্রি আর কস নব্বই ডিগ্রি ভ্যালু তো তোমরা জানো জিরো দেন এটা জিরো আসবে অর্থাৎ আই ক্যাপ এবং জে ক্যাপ এইগুলো যদি আমরা গুণ করি ডট প্রোডাক্ট করি আই ডট জে আনসার সর্বদা জিরো হবে বা আমরা করলাম জে ডট কে সেটাও আনসার সবসময় জিরো হবে আমরা করলাম আই ডট কে আনসার জিরো হবে কেন হবে কারণ এগুলো পরস্পরের সাথে লম্বভাবে অবস্থান করে আর লম্বভাবেও যে দুটো ভেক্টর অবস্থান করবে তাদের ডট প্রোডাক্ট যদি আমরা নিই সর্বদা জিরো হবে তাই আমরা এখানে বলতে পারি আই ডট জে ইকুয়াল টু জিরো জে ডট কে ইকুয়াল টু জিরো আই ডট কে ইকুয়াল টু জিরো নিশ্চয়ই আশা করবো বুঝতে পেরেছ অপর দিকে আমরা যদি ভাবি ধরো ফাইভ আই ক্যাপ ডট থ্রি আই ক্যাপ এখন কি আনসার হবে এখন দেখো অ্যাকর্ডিং টু ডেফিনেশন ফাইভ আই ক্যাপ এই ভেক্টরের মড ভ্যালু তোমরা জানো ফাইভ আর দেখো থ্রি জে থ্রি আই ক্যাপ এর মড ভ্যালু হচ্ছে থ্রি আর দেখো আই ক্যাপ আই ক্যাপ দুটোর মধ্যবর্তী কোন শূন্য তাহলে এখানে আমরা বসাবো কস জিরো ডিগ্রি এবার কস জিরো ডিগ্রির ভ্যালু কত কস জিরো ডিগ্রির ভ্যালু তোমরা জানো ওয়ান তাহলে এখানে কি হবে বলো তিন পাঁচ পনেরো অর্থাৎ এখানে আমরা বলতে পারি ঠিক এই ইনফরমেশানটাকে ক্যারি করে আমরা বলতে পারি আই ক্যাপ আর জে আই ক্যাপ সরি আই ক্যাপ আর আই ক্যাপের মধ্যে যদি আমরা ডট প্রোডাক্ট করি আই ক্যাপ একটা ইউনিট ভেক্টর যার মান হচ্ছে এক আই ক্যাপ আরও একটা ইউনিট ভেক্টর যার মান হচ্ছে এক আর এক এক গুণ করলে এক হলো এবং তাদের মধ্যবর্তী কোন হলো শূন্য ডিগ্রি তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের আনসার হবে ওয়ান ঠিক একইভাবে আমরা বলবো জে ক্যাপ ডট জে ক্যাপ সমান সমান ওয়ান 
আর কে ক্যাপ ডট কে ক্যাপ সমান সমান আমরা বলবো ওয়ান এই বিষয়গুলোকে মাথায় রেখে আমরা এগিয়ে যাব আমরা কতগুলো ক্যালকুলেশন করতে শিখব আশা করবো পুরো বিষয়টা তোমরা বুঝতে পেরেছ তো দেখো এখানে আমি যে কথাগুলো তোমাদের মনে রেখে এগুলোর কথা বলবো সেই কথাগুলো হলো ডট প্রোডাক্টের ডেফিনেশন আমরা কিভাবে দিই আমরা কাকে আগে লিখেছি কাকে পরে লিখেছি এটা গুরুত্বহীন ডট প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে দুটো ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোন যদি নব্বই ডিগ্রি হয় তাহলে সেই ডট প্রোডাক্টের মান জিরো হবে দুটো ভেক্টর যদি সমান্তরাল হয় বা একই রেখা বরাবর হয় অর্থাৎ ভেক্টর দুটির মধ্যবর্তী কোন যদি জিরো ডিগ্রি হয় তাহলে তাদের মান কি হবে এবং আই ক্যাপ জে ক্যাপ বা জে ক্যাপ কে ক্যাপ আই ক্যাপ কে ক্যাপ এরা পরস্পর লম্ব হওয়ার কারণে এদের ডট প্রোডাক্ট সবসময় জিরো হবে অপর দিকে আই ক্যাপ আই ক্যাপ ওয়ান দেবে জে ক্যাপ জে ক্যাপ ওয়ান দেবে কে ক্যাপ কে ক্যাপ ওয়ান দেবে কারণ ওদের মধ্যবর্তী কোন জিরো ডিগ্রি ওরা একই রেখা বরাবর রয়েছে এই ইনফরমেশান নিয়ে চলো আমরা এগিয়ে যাই আরও ডিটেলসে বোঝার চেষ্টা করব বেশ কিছু জিনিস ডট প্রোডাক্ট সংক্রান্ত বিষয় আশা করবো তোমরা বুঝতে পারছ কোথাও যদি প্রবলেম হয় অবশ্যই আমাকে জানাবে আমি কিন্তু তোমাদের পুরো কনসেপ্ট ক্লিয়ার করার জন্য বলছি দেখো বেসিক কনসেপ্ট ক্লিয়ার করতে পারলেই কিন্তু তোমরা এগিয়ে যেতে পারবে তোমরা জটিল প্রশ্নের সমাধান করতে পারবে তাই আমি বলবো তোমরা প্রথমে বেসিকের উপর জোর দাও তারপর তো বাকি কাহিনী পরে আসছে আশা করবো ডট প্রোডাক্টের প্রাথমিক বিষয় তোমরা বুঝতে পারলে তো এখানে আমি আর একটা কথা বলবো ধরো এ ডট আমরা এইভাবে করতে চাইছি বি প্লাস সি এইভাবে রয়েছে এ বি প্লাস সি এর লব্ধির সাথে আমরা এ ডট প্রোডাক্ট করতে চাইছি তখন আমরা কিভাবে করব তখন এখানে মনে রাখবে এখানে যে স্বাভাবিক বীজগণিতের নিয়ম আমরা এর সাথে প্রথমে বি এর ডট প্রোডাক্ট করব তারপরে এর সাথে সি এর ডট প্রোডাক্ট করব এই নিয়মই চলবে অর্থাৎ এ ডট বি প্লাস সি এর লব্ধি তখন আমরা কিন্তু লিখতে পারবো এ ডট বি প্লাস এ ডট সি স্বাভাবিক যে বীজগণিতের নিয়ম ঠিক সেইভাবে যেন আমরা প্রথমে এর সাথে বি কে ডট করব প্লাস সাইন দিয়ে এর সাথে সি এর ডট করব মাইনাসের ক্ষেত্রেও একই কথা এখানে যদি প্লাসের বদলে মাইনাস থাকে আমরা কিন্তু বলতে পারি এখানে আমরা মাইনাস দেবো এই নিয়ম কিন্তু স্বাভাবিক যে নিয়ম আমরা যেটা ভাবি সেইভাবে কিন্তু চলবে এবার দেখো আমি যেটা বলবো যে ধরো মনে করো একটা ভেক্টর রয়েছে আর ওয়ান ভেক্টর আর ওয়ান ভেক্টর তার উপাংশের সাহায্যে আমরা তাকে লিখছি তার এক্স অক্ষ বরাবর উপাংশকে আমরা বলছি এক্স ওয়ান আই ক্যাপ ওয়াই অক্ষ বরাবর উপাংশকে বলছি আমরা ওয়াই ওয়ান জে ক্যাপ আর জেড অক্ষ বরাবর উপাংশকে বলছি জেড ওয়ান কে ক্যাপ আর আরও একটি ভেক্টর রয়েছে আর টু ভেক্টর যার এক্স বরাবর উপাংশকে আমরা বলছি এক্স টু আই ক্যাপ ওয়াই অক্ষ বরাবর উপাংশকে নাম দিচ্ছি ওয়াই টু জে ক্যাপ আর জেড অক্ষ বরাবর উপাংশকে নাম দিচ্ছি এখন এই যে দুটো ভেক্টর এই দুটো ভেক্টরের যদি আমরা এই দুটো ভেক্টরের যদি আমরা ডট প্রোডাক্ট করতে চাই অর্থাৎ আমার কাছে যদি কোশ্চেন বলা হয় যে এইটা যে আর ওয়ান ভেক্টর ডট আর টু ভেক্টর তো তখন তুমি কি বলবে তুমি আনসার দিতে চাইবে দেখো ফ্রম ডেফিনেশন তুমি নিশ্চয়ই বলবে যে এখানে তো আমি লিখব আর ওয়ান এর মড মান যেখান থেকে তুমি এই থিটার মান বলতে পারবে হ্যাঁ তুমি আর ওয়ান এর মড মান সহজেই নির্ণয় করতে পারবে আর ওয়ান এর মড মান কত যখন তোমার এই ফর্মে দেয়া আছে আর ওয়ান এর মড মান তুমি বলবে দিস ইজ নাথিং বাট এক্স ওয়ান এর স্কোয়ার y1 এবং এখানে তুমি বসানোর চেষ্টা করবে কিন্তু হয়ার কস থিটার মান কোথায় থিটার মান কোথায় এই দুটো ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোন আমরা জানি না তাহলে এই যে প্রসিডিওর এই প্রসিডিওরে যদি আমরা আর ওয়ান ডট আর টু করতে চাই আমরা কিন্তু আটকে যাব কারণ আমাদের এখানে থিটার মানটা জানা নেই তাহলে আমরা কিভাবে করব উপায় আছে বস উপায় হলো ঠিক এইভাবে আমরা আর ওয়ান ডট আর টু আমরা এইটাকে ওদের ফর্মে লিখবো কি ফর্ম দেখো আমি আর ওয়ান এর বদলে লিখবো ঠিক এই ফর্মটা লিখবো অর্থাৎ লিখবো এক্স ওয়ান আই ক্যাপ ওয়াই ওয়ান 
J cap, J1, K cap, dot. Ever R2 generally, bo R2 general R2 vector taki league bo X2 I cap, Y2 J cap, R J2 K cap. Ever deco, ever deco. এবার খুব মনোযোগ করে দেখো আমরা গুণটা কিন্তু শুরু করব এই পদ্ধতি আমরা আটকে গেলাম আমরা এইভাবে করতে পারছি না অ্যাঙ্গেল জানার নেই বলে এবার r1 ডট r2 সমান আমি r1 এর ফুল ভ্যালুটা লিখেছি যেটা হয় পুরোটা লিখেছি ডট দিয়ে r2 এর ভ্যালুটা লিখেছি এবার আমরা কাজ শুরু করব কি কাজ শুরু করব আমরা x1 i cap দিয়ে যেমন আমরা গুণ করি x1 i cap দিয়ে এদের তিনজনকে পর পর করে গুণ করার চেষ্টা করব দেখো x1 i cap दी आमना गुण शुरू कोच्छी है इस पूरोटा के गुण शुरू कोच्छी गुण करो देखिए हमारे साथ x1 i cap और x2 i cap की हमें रिजल्ट की बोलो x1 i cap dot x2 i cap रिजल्ट की तो रिजल्ट की ना ए वेक्टर टर मोड मान को तो वेक्टर टर मोड मान x1 ए वेक्टर टर मोड मान को तो x2 और i dot i dot दुजोनी i cap उधर दुजोनर मोड़ दबोती कौन को तो मध्यवर्ती कौन तो जीरो डिग्री ताले कॉस जीरो डिग्री आर कॉस जीरो डिग्री वैल्यू का तो वन सो ए रिजल्ट आउट बी एक्स वन और एक्स टू और था एक्स वन आई कैप दिए जब हम एक्स टू आई कैप की गुण कर बस सिंपल की हो बे आंसर आंसर हो बे एक्स वन एक्स टू ए बार मौजा टा देखो एक्स वन आई कैप i cap by j cap कौन दिखे रोए चे परस्पर 90 डिग्री कौन करे रोए चे आ दुटो भेक्टर जोदी 90 डिग्री कौन करे थाके तादेर dot product 0 होए ताहले जोखो ना मी x i cap दिये y 2 j cap के गुन करते जाबो मुद्ध बत्ती कौन 0 डिग्री होर कारोने result 0 ताहले अमार एकाने की बसन होचित 0 बसन होचित i cap r k cap এর মধ্যবর্তী কোণ 90 ডিগ্রি হওয়ার কারণে আবার 0 আসবে অর্থাৎ আমি যখন x1 i cap দিয়ে x2 i cap কে গুণ করলাম পেলাম x1 x2 বাট যখন j cap কে গুণ করতে যাব 0 k cap কে গুণ করতে যাব 0 তাহলে আমার আর এইগুলো বসানোর কোনো প্রয়োজন নেই এবার দেখো আমি এবার सेम কাজ y1 j cap দিয়ে করতে যাব তিনটে এলিমেন্ট কে পরপর গুণ করব y1 j cap দিয়ে x2 i cap কে গুণ করো কিভাবে দেখো j cap i cap তো পরস্পর 90 ডিগ্রি কোণ করে আছে তাহলে তাদের গুণফল নিশ্চয়ই তোমরা পাবে 0 তাহলে y1 j cap x2 i cap গুণ করব 0 পাবো কিছু বসানোর দরকার নেই বা তুমি 0 বসাও চাও বসাও এবার y1 j cap দিয়ে আমরা y2 j cap কে গুণ করছি j cap j cap একই দিকে রয়েছে তাহলে তাদের মধ্যবর্তী কোণ কিন্তু 0 ডিগ্রি অর্থাৎ y1 j cap y2 j cap আমরা রেজাল্ট কি পাবো y1 y2 এবার এবার কি y1 j cap ডট j2 k cap j cap k cap এর দিক আবার 90 ডিগ্রি আবার 0 এই প্রসিডিওর যদি আমরা করতে থাকি তাহলে দেখো z1 দিয়ে কে কে আমি আর কিছু বলছি না দেখো আমি বসালাম 0 ডিসএগ্রি হলে আমাকে বলো আমার কথা মানলে তাও বলো আবার 0 আর ফাইনালি z1 z দেখো এই তিনটে টার্ম আমাদের বেঁচে রয়েছে শুধুমাত্র অর্থাৎ আমরা ডট প্রোডাক্ট করে কি পাবো আমি আর এই 0 গুলো বসাচ্ছি না কেন 0 এসেছে নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পারছো আমি এই লাইনটা মুছে দিয়ে আমি শুধু आंसर লিখে দিলাম x1 x2 y1 y2 আর z1 z2 আশা করব তোমরা বুঝতে পেরেছো এবং আমি জট ডট প্রোডাক্ট কমপ্লিট করে ফেলেছি যে কাজটা আমরা এই পদ্ধতিতে করতে পারছিলাম না এখন কিন্তু আমরা করতে পেরেছি দেখো এবার দেখো এবার আবার একটা নতুন মজা আমরা ডট প্রোডাক্ট করতে পারছিলাম না করে ফেলেছি কেন করতে পারছিলাম না কারণ ভেক্টর দুটোর মধ্যবর্তী কোণ আমরা জানতাম না এবার তুমি যখন এই পদ্ধতিতে ডট প্রোডাক্ট করে ফেলেছো তখন কিন্তু এই ভেক্টর দুটোর মধ্যবর্তী কোণও তুমি এবার বার করতে পারবে কিভাবে বার করতে পারবে দেখো r1 r2 সমান r1 এর মোড মান r2 এর মোড মান cos θ আবার তুমি বলছো r1 r2 সমান x1 x2 y1 y2 z1 z2 এই দুটোকে যদি আমরা কম্বাইন করে দিই দুটোই r1 r2 তাহলে দেখো আমরা নিশ্চয়ই লিখতে পারি 
R1 এর মড মান R2 এর মড মান cos theta equal to cos theta equal to কি R1 dot R2 এবং R1 R2 এর ডট করলে আমরা কি পাচ্ছি রেজাল্ট ইজ x1 x2 y1 y2 আর z1 z2 এখন তাহলে cos theta थीटा होलो R1 एमों R2 एर मद्ध बत्ती कोन जे मान तुमी ना जानार जन्न पोथुम 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 तुमी कोटते पारो नी क्यालकुलेशान तार मान किन तम्रा बार कोटते शोले छी सही कोन टा कोटो cos theta equal to x1 x2 y1 y2 z1 z2 divided by R1 एर मद मान R1 एर मद मान into R2 এর মড মান এখন বলবে R1 R2 এর মড মান কত অলরেডি তুমি জানো R1 R2 এর মড মান তুমি জানো তাহলে তাদের ডট প্রোডাক্ট করেছো প্রথম পদ্ধতিতে এই পদ্ধতিতে ডট প্রোডাক্ট করতে গিয়ে আটকে গেছো কারণ অ্যাঙ্গেলটা জানতে না মধ্যবর্তী এখন কিন্তু তুমি সহজেই অ্যাঙ্গেলটা বার করতে পারলে দেখো আমরা এখানে x1 x2 y1 y2 z1 z2 আর এখানে ওদের মড মানটা বসিয়ে দিলাম যদি বুঝতে পেরে থাকো যদি বুঝতে পেরে থাকো কোনো প্রবলেম না থাকে তাহলে কিন্তু আমি তোমাদের একটা एग्जांपल দিয়ে ব্যাপারটা আরো ভালো করে বলার চেষ্টা করছি তো দেখো মনোযোগ করে আশা করব তোমরা ডট প্রোডাক্ট ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছো তো দুটো ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোণ কিভাবে নির্ণয় করতে হয় তা তোমাদের শিখিয়ে দিয়েছি তাও বুঝতে পেরেছো আমরা ডাইরেক্ট একটা जेटा रूपांशों गुलो होलो i कैप 2 j कैप माइनस k कैप और r टू आर एक्टिव फैक्टर जब रूपांशों गुलो लो माइनस i कैप प्लस j कैप माइनस 2 k कैप एको ना हम लोग जानते चाहिए r वन एवं r टू के मध्य होती कौन कौन तो ये टा मुझे जाना भी सा तो देखो हम लोग की भावे कोड बो अमी जेब भावे तो मुझे बोले ची � 2j cap minus k cap dot कि लिख बोए खाने यह खाने लिख बोए minus i cap plus j cap minus 2k cap एक उन देखो r1 dot r2 definition देखे आम रहा बोलते बाड़ी एटा की एटा बोलो r1 एर mod value यह खाने r2 एर mod value और एक खाने यह खाने i cap एस साथे আমরা j cap বা k cap গুণ করলে জিরো চলে আসবে তাই i cap এর সাথে অনলি i cap উপাংশটা গুণ হবে i cap i cap গুণ করলে তুমি কি পাবে এখানে -1 কারণ এই ভেক্টরের মান হলো 1 এখানকার হচ্ছে বলো -i cap পরস্পরের মধ্যবর্তী কোণ হচ্ছে 180 ডিগ্রি এইদিকে i cap রয়েছে আর এইদিকে হচ্ছে -i cap রয়েছে তাহলে মড ভ্যালু তো 1 1 1 আর cos 180 ডিগ্রি तो जस्ट गुण कर ले चोर बे बैपट थोलो ए ही रखूँ ठीक भालू कड़े बुझे ने बे देखो खूब गुरुत्व कुना ले चुना इकहने जो आई क्या तार उल्टो दिखे रोए जो माइनस आई क्या ताहले इधर मुदे डॉट प्रोडक्ट कोच्चो डॉट प्रोडक्ट कोच्चो डॉट प्रोडक्ट कोले की हवे आई क्या डॉट माइनस आई क्या डॉट प्रोडक्ट এর মড মান 1 সে যদি কি হয় কিন্তু মধ্যবর্তী কোণ হচ্ছে 180 ডিগ্রি cos 180 ডিগ্রি cos 180 ডিগ্রির ভ্যালু কত -1 তাহলে এখানে আবার -1 এসে आंसर হবে -1 অর্থাৎ -i কে y কে এর ডট প্রোডাক্ট -1 হবে তবে অত জটিলতার মধ্যে দিয়ে আমাদের যাবার কোনো প্রয়োজন নেই আমরা জাস্ট করব i কে আর i কে সাইন অটোমেটিক চলে আসবে যেমন তোমরা গুণ করো সেরকম গুণ করলেই হবে খালি মনে রাখতে হবে i কে i কে গুণ করলে तुमरा वन पावे एक अने माइनस आच्छे बोले माइनस वन ये सिंपल कैलकुलेशन दी किंतु हमरा ये जोटिल बिसाई टक कोड देते पारी हमारे लाखी जे रखो मानसा ऐसे ही आच्छे विदाउट डिटेल्स कैलकुलेशन तो ताजे नम्रा डिटेल्स है जाबो ना एक बार आई कैप ऐसा दे जे कैप एक गुन कोड ले तो बुझी पाच्चो বে সাথে তোমরা জানো i কে গুণ করলে 0 তাই অনলি এটা গুণ হবে এখানে তো 1 আছে তাহলে গুণ করলে কি পাচ্ছ দেখো প্লাস 2 পাচ্ছ ঠিক একই ভাবে এই কে কে এফ এর সাথে শুধুমাত্র এটুকু গুণ করলেই চলবে গুণ করলে কি আসছে প্লাস 2 
এটা এলো তোমার এখানকার ভ্যালু তো এখানে একটা বিষয় আমি ভুল করেছি এখানে আর ওয়ান এর মড ভ্যালু বসবে আর টু এর মড ভ্যালু বসবে আর এখানে যেটা বসবে সেটা হচ্ছে কস থ্রিটা কস থ্রিটা কি আর ওয়ান এবং আর টু এর মধ্যবর্তী কোন যদি থ্রিটা হয় তাহলে কস থ্রিটা ডট প্রোডাক্টের ডেফিনেশন থেকে আমরা বলতে পারি তাহলে আমরা যদি ফার্দার এগিয়ে যাই আমরা কি বলবো দেখো আর ওয়ান আর টু আর এখানে এখানে কস থ্রিটা দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু বাই ক্যালকুলেশন এখানে চার থেকে এক বাদ করলে তুমি পাচ্ছ কত তিন আর তবে কস থ্রিটা যেখানে থ্রিটা হলো আর ওয়ান এবং আর টু এর মধ্যবর্তী কোন সেইটা সমান হবে থ্রি ডিভাইডেড বাই আর ওয়ান এর মট ভ্যালু আর আর টু এর মট ভ্যালু এবার দেখো আর ওয়ান এর মট ভ্যালু কত আর ওয়ান এর মট ভ্যালু কত আর ওয়ান এর মট ভ্যালু যদি আমরা বার করতে চাই দেখো আর ওয়ান ভেক্টর টি এইটি তোমরা যারা আমার সাথে পড়ছো তারা জানো যে আর ওয়ানের মট ভ্যালু তবে হবে এখানে আই ক্যাব আছে মানে হচ্ছে এক স্কোয়ার প্লাস এখানে টু মানে টু এ স্কোয়ার প্লাস এখানে ওয়ান আছে ওয়ান এ স্কোয়ার তাহলে ক্যালকুলেশন করলে চার পাঁচ ছয় রুট ওভার সিক্স রুট ওভার সিক্স এবার অপর দিকে আর টু এর মট ভ্যালু কত আর টু এর মট ভ্যালু যদি তুমি ক্যালকুলেশন করো কত পাবে দেখো এখানে হচ্ছে এক স্কোয়ার আবার এখানে আবার এক স্কোয়ার এখানে দু স্কোয়ার তার মানে আবার পাবে কত সিক্স তাহলে এখানে এদের মট ভ্যালু যদি বসিয়ে দিই রুট সিক্স ইন্টু রুট সিক্স দ্যাট ইস রুট বাই সিক্স মানে হচ্ছে হাফ তাহলে কস থ্রিটা সমান হাফ তার মানে আমরা বলবো এখানে হচ্ছে কস সিক্সটি ডিগ্রি তাহলে থ্রিটার ভ্যালু কত থ্রিটা সমান হচ্ছে সিক্সটি ডিগ্রি অর্থাৎ আর ওয়ান এবং আর টু যে দুটো ভেক্টর ছিল তাদের মধ্যবর্তী কোন কত তাদের মধ্যবর্তী কোন হলো ষাট ডিগ্রি সিম্পল ক্যালকুলেশন নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ তো কিভাবে আমরা দুটো ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোন বার করলাম ডট প্রোডাক্টের সাহায্যে তো ডট প্রোডাক্টের আরও বেশ কিছু ডিটেলস রয়েছে সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব আপাতত আশা করব তোমরা পুরোটা বুঝতে পেরেছ মজা করে পড়ো শিখে পড়ো ভালোবেসে পড়ো ফিজিক্স বিষয় হলো এমন বিষয় যে বিষয়টা মাথার খেলা কিন্তু খেলতে হবে তোমাকে হৃদয় দিয়ে পড়তে থাকো হৃদয় দিয়ে আমার সাথে আমি তোমাদের ডিটেলসে পুরোটা শেখাবো প্রস্তুতি নিতে থাকো আমার সাথে আশা করব তোমরা ভালো করবে এই বিশ্বাস রেখে আশা রেখে আজকের পর্ব শেষ করলাম থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং আবার তোমাদের সাথে পরের পর্বে দেখা হচ্ছে